Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin at ang video ito i-upload natin sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. Now sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, doon lang kayo mag-PM sa ating isang FB page na Solving Math with Lunalin para sa next na day off natin kung magsisend tayo ng mga libreng printable na reviewers, yun yung unahin ko yung sa kabilang FB page na Solving Math with Lunalin. So ngayon, let's answer question from random post. Nakikita nyo, 45 minutes pa yan, pero kahapon yata na post ito. Bali, nakaline up lang sa gagawa natin ng explanation ba kung ano ba yung paanong naging yung sagot dito ay 52. So meron siyang correct answer daw ay 52. Pasahin natin yung given. The figure shows a series of rectangles. Rectangles ang nandito, mukha lang siyang square. Where each rectangle is bounded by 10 dots. So kung i-count natin itong dots dito sa nag-iisang figure na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampu naman pala talaga. So ngayon, kapag naman ay dalawa na siya, ito ay maulit lang din. Bali, na bilong din siya sa unang figure at sa pangalawang figure. So, naulit lang siya. So, ngayon ang tanong, how many dots are required for seven rectangles? So, dito muna tayo sa tatlo lang. Kung tatlo lang, para madali lang mag-count, yan ay, kung i-count natin ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven yan siya. Next, ito ay 7 din. Then, ito ay 7 din yung mga dots. Ngayon, kung 7 rectangles, ibig sabihin 7 times 7 equals 49. At yung tatlong natitira, yan yung i-add natin. 49 plus 3, this is 52. Kaya ang sagot dito ay 52. Ma'am, hindi ka namin naintindihan. So, ngayon para maintindihan nyo ako, doon muna tayo, isa-isahin muna natin ito. Kung isa lang yung rectangle, pwede naman natin i-count lang yung mga dots. So, seven, uh, 10 ito ang mga dots. Now, kung dalawa na yung rectangle, ang gagawin lang naman natin ay hatiin na natin siya. Okay, na pariho yung number of dots. 7 lahat yan siya. So, ito naman ay 7. Meron pang tatlong natitira. Dalawa yung 7. So, 7 times 2 equals 14. Ada natin ang tatlo. This will give us uh, 17. Next, dito tayo halimbawa kung tatlo, which is nasabi ko na yan kanina, pero ulitin lang natin. So, ang mga dots na nandito ay hatiin natin in such a way na pariho yung number of dots. Okay? So, itong number of dots, yan ay tag 7 ulit. Now, tatlo yung 7 dyan, kaya multiply natin ng 3, so this is 21. Meron pang tatlong natitira, kaya i-add natin yan siya. At ang lahat ng mga dots na nasa tatlong box na yan ay 24. Now, ngayon dito tayo sa apat. Apat na mga boxes dito. So, hatiin natin ito in such a way na pariho yung mga dots. So, apat sila lahat. Kada box niyan or yung mga dots na yan na hinati natin ay meron yang tag 7. So ngayon, apat na box yan, 7 times 4 equals 28. Ang tatlong natitira ay i-add natin yan siya. So this will give us 31 yung mga dots. Now, yung constant lang namang ginawa natin dito ay nag-add tayo ng 3. So, how many dots are required for 7 rectangles? Ang nandito, nung apat ang rectangle, 4 din yung pag-multiply natin. 
So ngayon, since yung tanong ay 7 rectangles, therefore, yung 4 natin ngayon ay i-change natin into 7. So, 7 rectangles. So ngayon, 7 times 7 equals 49. So yung 49 na yan, yan yung i-add natin sa constant na 3. Na kanina pa natin ina-add-add. -add. So 49 plus 3 and this is 52. Kaya ang tamang sagot dito ay 52 yung mga dots. Thank you for watching and all I hope meron kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.